for this magnificent, this awesome, this wonderful Lord God na walang katulad. Magbabago yung ating pagsamba. At higit sa lahat, yung ating pagtrato sa Diyos. Kapag muli, tinatagpo niya tayo na very, very powerful way. When was the last time that happened to us? The way, ito po ay isang pagkakataon na katagpoin tayo ng Panginoon. Now, last Sunday afternoon ay uh, pinasimulan po natin ang isang serye patungkol sa pagkakaroon ng pag-ibig sa Diyos, pagkakaroon ng malaking puso para sa Diyos. And uh, we entitled that series as uh, Developing a Heart for God. Kung ang premise ay sa Mark chapter 12, ay ito daw po ang pinakamahalagang kautusan sa lahat na mahalin ng Diyos ng buong buo ng lahat ng mayroon tayo. Totoo rin po na ito rin ang pinakamalaking kasalanan sa lahat ang pagbaliwala sa Diyos. At nararamdaman ba natin ang sarili natin kapag dumarating sa panahon ganun? Sana po patagpuli tayo ng Panginoon. Let's go to a passage once again sa Mark chapter 12. At pabasahin ko po sa Tagalog, simula sa verse number 28. Binabagit po dyan. Lumapit ang isang tagapagturo ng kautusan at narinig ang kanilang pagkatalo. Nakita niyang mahusay ang pagsagot ni Jesus sa mga saduseo. Kaya siya ay nagtanong, Ano ang pangalang uto sa lahat? Sumagot si Jesus, Ang pangalang uto sa ito, Makinig ka, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos ay iisang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso, ng iyong buong kaluluwa, ng iyong buong pag-iisip at ng iyong buong lakas. At ang pangalawa ito, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong pag-ibig sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pa sa mga ito. At sana ibalik tayo ng Panginoon sa pinakamahal ka sa lahat. At ayon ay patungkol sa Kanya. And may the Lord be pleased to bless His word. Let's ask His uh, blessings as we pray. Lord, salamat po sapagkat patuloy kayong kumikilo sa buhay ng mga anak. Salamat po sapagkat bagamat kami po ay dumarating sa panahon ng pangihina at paglayo. And yet, it is your good pleasure to meet your people, to rest our hearts and our minds and our whole being towards you. I pray that you would be the center of our worship. Kayo maging aming dakila tagapagturo or else your words will just pass us by. At marahil hindi namin to pahalaga na mauunawaan. Pero salamat po sa inyong pangako na sino mang tumatawag sa inyo ay hindi nyo itatago. And so, we ask, O oh Lord, for your blessings upon us. Meet your people. At alam nyo rin po, Panginoon, ang pangangailangan ng mga kaibigan namin, wala pang pagkakilala sa inyo. We pray, katagpuin nyo po ang bawat isa at ipaunawa nyo ang pangangailangan lalo na po sa kaligtasan. Nabiling po namin ang lahat ng ito sa pangalan na ang Panginoong Yesus. Amen. Last time sinibulan po natin ito pero gusto kong dito magsimula ulit. Bakit ba ito ang tinatawag na pinakamahalagang utos sa lahat? In fact, sabi nga natin nung last Sunday afternoon, Ang mga tagapagturo ng Israel, nagtatalo-talo sila dyan. Sa dami ng kautusan, at syempre lahat ng kautusan ng Diyos mahalaga. Pero kung susumahin ito at masesentro sa 
pinaka mahalaga ano ba ang pinaka mahalaga at sinagot ito direct direkta ng Panginoon at sabi ko nga from our observation last time sa Mark chapter 12 ang unang sagot ng Panginoon ay hindi utos kundi pagpapakilala ng kanyang sarili notice in verse 29 sumagot si Jesus ang pangunahin ay pakinggan mo Israel ang Panginoon mong nating Diyos ang Panginoon ay iisa it's not even a command bago siya pumunta sa utos nagpakilala muna ang Diyos and this was taken from Deuteronomy chapter 6 alam na alam nito ng bansang Israel because they they were a monotheistic nation sila po ay may isang Diyos na kinikilala kaya hindi mahirap unawain ito Pero kailangan daw balikan ito bago natin maunawaan yung kautusan sabagat malimang makilala natin ang Diyos na to at siya lamang ang kaisa-isang Diyos, hindi rin natin siya papahalagahan. Kung ang Diyos ay maraming katapat sa buhay natin, hindi natin siya ibigin ng ganito. Again, ang unang dahilan kaya mahalaga at napakahalaga ng utos na ito sabagat ang Diyos lamang ang kaisa-isang karapat dapat sa buong-buong pagmamahal ng bawat isa sa atin. God alone deserves to be loved and holy and fully. Kaya po, mahalagang paalala sa atin ito. Ang pag-ibig sa Diyos ay hindi lamang isang daan para sa mas higit pang gusto natin. <laughs> Gaya nga nang binagit ko last time, parang sa mga anak natin minsan, pag sinabi natin, gawin mo ito, sasabihin niya, hmm, sige na nga. Why? Para matapos na lang at magawa niya yung talagang gusto niya. At marahil tayo natatagpuan natin yung sarili natin. Ganun. Sige nga, kailangan mag-church ako para tapos na. After this, I can go on my way. Pero mali po. Sapagat pinapaunawa sa atin, walang katulad ng Diyos, He is the end. He is truly the beginning and the end. At kung siya ang una at katapusan, wala nang masihigit pa sa Diyos. Siya na yung ultimate. Kaya hindi natin pwedeng gamitin ng Diyos para lang sa ating sariling mga kagustuhan. Just like a genie, di ba, sa story ni Aladdin, whenever he likes, pwede niyang mapasunod na genie. No. Because God is greater than all. He is the highest one of all. In fact, tama po yung katan- katanungan sa Exodus chapter 15. Ano pong sinasabi sa atin sa Exodus chapter 15 and in verse number 11? It's in a question form. Who is like unto thee, O Lord, among the gods? Small g. Who is like unto thee, glorious in holiness, fearful in praises, doing wonders? Sinong tulad mo, O Panginoon, sa mga Diyos? Sinong gaya mo? Dakila sa kabanalan, nakakasinda sa maluwalahating gawa, na gumagawa ng mga kababalaghan. When was the last time we felt, wow! <laughs> Para bang yung naramdaman ni Moses nung siya ay nasa presensya ng Diyos at sabi ng Panginoon, hubarin mo ang iyong pangyapa. When was the last time na talagang nagpahayag at nagpakilala ang Diyos sa atin in a great and marvelous way na lahat ng mga ibang mga bagay mawawala sa ating isip o puso, ano man ang concerns natin because we are so struck by this great God. When was that last time? Binabalik tayo sa pinakamahalaga sa lahat at yun ay Diyos. Even church itself, gaano man ito kahalaga, ay nagiging mahalaga dahil sa Diyos. Not because of anything else. First Samuel chapter 2, verse number 2. There is none holy as the Lord, for there is none beside thee. Neither is there any rock like our God. <laughs> Wala daw kasing banal ang Diyos. Walang katulad ang Diyos na ito. And once this fact is established in our minds and our hearts, hindi tayo magkakaroon ng problema kung sino ang uunahin natin. Yun lang ang nagiging dilema natin kapag naging magulo sa isip at puso natin, sino ba ang pinakamahalaga sa lahat? Kaya tayo nagkakaroon ng parang urong sulong na desisyon. But when that is established, everything else will follow. 
Deuteronomy chapter 7, verse number 9. Ano po ang sabi? Dahil dito, notice the command, kilalani ninyo na ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos. Tingnan niyo po yun. Siya ang Diyos, hindi tayo. Ang tapat na Diyos na nag-iingat ng tipan at may wagas na pag-ibig sa mga umiibig sa Kanya na tumutupad ng Kanya mga utos hanggang sa isang libong saling lahi. Kasi ninyo yun, kapag ka daw nakilala natin ang kadakilahan ng Diyos na ito at buong puso nais natin na makipag-ugnay sa Kanya at mahalin siya at paglingkuran siya, hindi lang sa atin ang pakinabag kundi sa susunod pang mga lahi. I think sa lahat ng parents, this would strike us. Ano ba ang ating halimbawa para sa ating mga anak at sa susunod na generasyon? We want them to be close to God, pero tayo ba ganun kalapit sa Diyos? It must begin with us. At pasin niyo, alam ng Diyos yung mga totoong umiibig sa Kanya at sa mga hindi. Kaya nga daw po, ito yung isang bagay na kailangan malinaw sa atin. Sino ang Diyos na ito? Gaano siya kataas at gaano siya kakaiba? Walang katulad ng Diyos. We must be fully convinced by faith sa Diyos na ito at ang ating kaugnayan sa Kanya. Napakahalaga po ng katotohanan iyon. In Deuteronomy chapter 11, verse number 1, Ano pong sinasabi sa atin? Kaya ibigin mo ang Panginoon mong Diyos at lagi mong sundin ang kanyang bilin, mga tuntunin, mga batas at mga utos. Yun po ang tamang pagkakasunod. Makilala muna natin ang Diyos at maranasan natin ang kanyang pag-ibig at ibigin natin siya tsaka pa lamang tayo makakasunod. How many people are so concerned with the rules to do this and to do that without even desiring to know this great God? Mawawala nang saisay lahat ng ginagawa natin kung hindi ito out of our love and out of our faith in our Lord God. Gano'n man kaganda yung ginagawa natin, kailangan bumalik. Sino bang Diyos na ito at bakit ko ito ginagawa? Para sa Kanya ba talaga lahat ito? No notice the contrast. Bumabalik tayo sa Deuteronomy chapter 10 sapagkat doon ang paalala sa atin kung paano pinaalala sa kanila paalala din sa atin in verse number 17 sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga Panginoon siya ang dakilang Diyos para bang kailangan bigyan ng tiin yun ang Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga Panginoon Siyang dakilang Diyos, siyang makapangyarihan at siyang kakilakilabot at hindi nagtatangi ng tao ni tumatanggap ng suhol. Alam na alam na sa puso at isip natin. As much as it's good to do religious things, pero hindi natin pwede yung pagsuhol. Panginoon, ginawa ko naman ito eh. Pwede na ako sumuhay sa inyo sa susunod. Or, naibigay ko naman yung offering ko kahit hindi na ako dumalo. Ano bang gusto ng Diyos? Hindi ba tayo more than anything else? Sabi sa verse 21, Siya ang iyong kapurihan at siya ang iyong Diyos. Sana totoo sa lahat sa atin yan. Dahil kung hindi mo siya Diyos, this message will not mean anything to you. Sapagkat ang nakakaramdam nito at ang nakakaunawan nito ay yung mga pinagpapahayagan ng Diyos. Ulitin ngayon, siya ang iyong kapurihan at siya ang iyong Diyos na gumawa para sa iyo nito ang mga dakila at kakilakilabot ng mga bagay na nakita ng iyong mga mata. Maraming ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Pero kadalasan, insensitive tayo. Mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki, pinapalagpas lang natin araw-araw. And that's the reason why hindi natin ma-appreciate ang kadakilaan ng Diyos. Abay, pag-isipin muli tayo. Babalik tayo sa tamang tanong, sino ba ang Diyos para sa akin? Gaano ko ba siya kakilala? 
At gaano ba katayog ang pagtingin ko sa Diyos na ito? Madami ba sa atin, matagal na natin itong ginagawa so that God has become too common or ordinary? Ano ba? Sa mga matatagal na, that's part of the danger that we can experience. Masyado ka ng sanay. Marami mga tao lumaki sa Sunday school. Marami, they've been doing this for so many years. They know the Bible, they know the right teaching, pero wala na yung malaking pagtanaw sa Diyos. Naway paalalahan na po tayo ng Panginoon kung na andyan tayo sa ganyang kalagay. Because nothing can really compare to this great God. Yun ba ang Diyos na sinasamba mo? Pero may pangalawang dahilan. At dito po tayo tutungo sa the rest of our message. Ang pangalawang dahilan bukod sa ang Diyos ang pinakamahalaga sa lahat at hindi natin pwedeng itanggiyon. Ang pangalawang dahilan bakit napakahalaga na unawain ng kautosan ito na mahalin ng Diyos ng buong puso, buong isip, buong lakas, buong kaluluwa natin ay sapagkat ang puso natin ay mas madaling umibig sa iba kaysa sa Diyos. Yun po ang ating kalikasan. It is our default Bawat isa sa atin, bago ka man o matagal na sa Panginoon, kilala mo man siya o hindi. Pero yun ang ating puso. Bagamat may malaking pagbabagong ginagawa mo sa mga anak niya. Pero kailangan natin maunawa nito that our hearts are prone to love something or someone else more than God. Just think with me for this week. Hindi na natin kailangan lumayo. Itong lingkong nagdang ito. Gaano natin totoong pinahalagahan ng Diyos at gaano natin hinanap ang mas maraming ibang mga bagay o ibang mga tao. I think all of you will agree nasa sa atin ito. Bawat isa sa atin. At wala pwede magsabing hindi ito totoo sa buhay ko. We have a good example here in 1 Kings chapter 11. Samahan niyo po ako doon. 1 Kings chapter 11. At hang halimbawa ito, kitang-kita natin sa buhay ng isa sa mga ginamit ng Panginoon in the Old Testament, isa sa mga sikat na hari during that time, King Solomon. Pero siya rin ang naglalarawan sa puso ng bawat isa sa atin. Simula po natin, 1 Kings chapter 11, verse number 1. Si Haring Solomon ay umibig sa maraming babaeng banyaga. Sa anak ni Faraon, sa mga babaeng Moabita, Amonita, Edomita, Sidonia at Heteo. Mula sa mga bansa na tungkol sa mga yan, ay sinabi ng Panginoon sa mga anak ni Israel. Sino nagsalita? Ang Panginoon. At ano ang kanyang sinabi sa buong bayan ng Israel? Kayo'y huwag makihalubilo sa kanila at sila man ay huwag makihalubilo sa inyo sapagkat tiyak na kanilang ililigaw ang inyong puso sa pagsunod sa kanilang mga Diyos. Kung tinan nyo, bago dumating sa panahong ito na nangyari kay Solomon, matagal nang sinabi ninyo sa buong bansa ang paalala. May mga bagay na dapat kayong layuan. Ang mga bagay na ayaw ng Diyos at may mga bagay na dapat yun ang inyong hanapin at patuloy na gustuhin. Pareho pa rin sa atin ngayon. Marami mga bagay na pwedeng magpalayo sa atin sa Diyos. Ang tanong, alam pa ba natin ang kaibahan? Masyado na ba tayong naging insensitive to the point walang difference ang buhay ng Kristiyano sa hindi mana ng palatay? The, the same things that make unbelievers happy, lalo na pagdating sa kasalanan, ayun pa rin ang nagpapasaya sa buhay ng mga mana ng palata na nagsasabing tagasunod sila ng Diyos. Do we still know the difference? Alam na alam natin ang 2 Corinthians 6.14. At madalas ginagamit ito pagdating sa pag-aasawa, pero hindi lang ito limited sa pag-aasawa. Ito ay sa lahat ng relasyon. Alam na alam niyo yung verse, ba? Be ye not unequally yoked together with unbelievers. 
Ang isang mana ng palataya, well, of course, we need to interact with others, pero pagdating sa gusto mong maging ka-partner at gusto mong palaging kasama, hindi kayo magkakasundo kung siya walang Diyos at ikaw may Diyos. Ang sabi, For what fellowship hath righteousness with unrighteousness and what communion hath light with darkness. Kung paano hindi mo pwedeng pagsamayan ang liwanag at dilim at ang katwiran at hindi katwiran, imposible rin ang isang anak ng Diyos ay kayang mabuhay at maging masaya sa mga ginagawa ng mga walang pagkakilala sa Diyos. Again, sabi ko, hindi natin sila kailangan talikuran sa pagkat kailangan nila na magbabahagi ng salita ng Diyos. Pero kailangan maliwanag sa isip natin, ano ba ang gusto ng Diyos at anong ayaw niya? Maliwanag pa ba yun? Are we still fighting the good fight of faith? Nilalabanan pa ba natin yung mga tukso, yung mga kasalanan, at minsan napapailing ako dahil sa napakarami nagpo-post sa Facebook at sa ng social media at hindi nila iniisip ano ang kanilang pinapost. Nakakatulong ba to? O inilalab- inilalabas lang yung karumihan ng ating puso? See? Pero again, kahit hindi tayo mag-post, nakikita ng Diyos ang ating puso. Alam pa ba natin ang kaiba ng tama at mali? Ang gusto ng Diyos at ayaw ng Diyos. Ano nangyari pag tinuloy natin dun sa ating binabasa sa 1 Kings 11, verse 20, verse number 2, and then verse number 2, the second part. Na humaling si Solomon sa mga ito dahil sa pag-ibig. Naalala ka tuloy yung, alam niyo na, hindi, hindi ako millennial, ano? yung kanta ni Anthony Castello, dahil sa pag-ibig. Hindi <laughs> niya di, di, alam yung kabataan, ano? Para ba yung kasabihan na dahil sa pag-ibig gagawin ng lahat o hahamakin ng lahat, masabi ka lang. No? Ganun na nangyari kay Solomon. Na wala ang kanyang pag-ibig sa Diyos at napunta ang kanyang puso sa ayaw ng Diyos. At ang sabi dyan sa verse 3, siya ay nagkaroon ng pitong daang asawa, mga prinsesa, at tatlong daang asawang lingkod. Walang taong kaya ang ganun. Magkaroon ka nga lang ng dalawa sa buhay mo eh, na minamahal, ng, hindi mo pwedeng pagsabihin. Isang libo pa, wow, hindi na kontento eh. No? At yun, again, larawan ng tao, hindi tayo makukontento sa kahit ano, mali ba ang Diyos na maging satisfaction natin. Hanap ka ng hanap. Baka hindi mo pa siya nasusumpungan sa buhay mo o hindi ka pa niya kinakatagpo. Anong sabi? Iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso. And that's the problem. Kapag alam na natin ang sabi ng Diyos at patuloy tayong gumawa ng kabaliktaran ng gusto niya, hindi po pwedeng baliwalain ng Diyos yun. May consequences. Maraming hindi pa natin nakikita ang buong kabigatan ng ating mga desisyon, pero one day, it will come out. Pero siguradong hahatulan ng Diyos ang mga taong ayaw sa Kanya. Yan ba yung larawan ng buhay natin? On Sundays, sige, I can be for God, pero from Monday to Saturday, bahala na ako. Yun mismo naging problema ni Solomon. Sabi sa verse number 4, sapagkat nang si Solomon ay matanda na, maaga siyang nagsimula sa maling una, nagsimula siya ng tama, pero hindi siya nagpatuloy doon hanggang tumanda siya, sabi sa verse 4, sapagkat nang matanda nang si Solomon ay matanda na iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso sa ibang mga Diyos at ang kanyang puso ay hindi naging lubos na tapat sa Panginoon niyang Diyos gaya ng puso ni David na kanyang ama notice the comparison si David was a man after God's own heart ang Diyos mismo nagpatotoo niyan sa Acts 13.22 anong sabi ng Diyos kay David Natagpuan ko si David na anak ni Jesse na isang lalaking kinalulugdan ng aking puso. Yun yun, a man after God's own heart. Kitang-kita ng Diyos na gagawa ng buong kalooban ko. Talagang sa puso nagsisimula eh. Kaya ang pagkilala sa Diyos at ang paglilingkod sa Diyos, hindi pilitan yan. Kailangan may pagkakilala sa Kanya para gawin mo yung gusto niya. At bagamat alam natin, hindi perfect si David dahil nagkasala rin siya. Pero, ito ang binigyang emphasis sa Bible. Siya ay lalaki 
na ang puso niya ay para sa Diyos. Tayo ba yan, mga kapatid? O kapag inigsamin ang puso natin ngayon, nasa ng Diyos? Bakit hindi nangyari ito kay Solomon? Bagamat anak siya ng isang nagmamahal sa Diyos, <laughs> bakit kabaliktaran ang nangyari kay Solomon? Tinutuloy ang pagpapaliwanag sa atin, sa ating Passage in 1 Kings chapter 11, verse 5. Sapagkat si Solomon ay sumunod kay Astarte, Diyosa ng mga Sido- Sidonio, at kay Malcolm na karumal-dumal na mga Amonita. Pinili na niya na lumayo sa Diyos, at pag pinili mong lumayo sa Diyos, siguradong may iba kang susundan na Diyos-Diyosan. At ang nakakatakot doon, Tumigas sa yung kanyang puso, nabulag na siya sa katotohanan, hindi na niya nalaman na ito ay karumal-dumal sa Diyos. Again, alam natin sa simula, alam niya yan. Nung kinatagpo siya ng Panginoon, hindi committed himself to God, but hindi siya naging maingat sa mga susunod na hakbang ng kanyang buhay. At nakakalungkot, ang isang nagsimula ng maayos ay maaaring magtapos ng masalimuot. Which brings us that reminder na walang pwedeng sino man sa atin na magmalaki. Di ba? Maganda man ang simula natin, it doesn't mean anything kapag sa katapos sa kusan, itinakon mo ang lahat. Lalo na ang iyong pananampalataya sa Diyos. Pinapaalalahan tayo mga kapatid sapagkat we are made of the same clay as Solomon was. At mas marami pa siyang benefits. Sabi sa verse number 6, sa gayon gumawa si Solomon ng masama sa paningin ng Panginoon. Tingnan nyo, yung hindi niya pagsunod sa Diyos, later on, nabulag na siya sa mabuti at masama hanggang deliberately ginawa niya na yung masama. At natural na lang sa kanya yun. Sabi niya, at hindi lubos na sumunod sa Panginoon gaya ng ginawa ni David na kanyang ama. Malalaman ba ni David o alam ba ni David nung siya sumusunod sa Diyos na siya ang gagamitin ng Diyos as a standard for other kings? Hindi niya alam yun. Pero inonor ng Diyos ang kanyang likod. Gaya rin sa mga totoong sumusunod sa inyo, maybe you come day, Sunday after Sunday, you come to study the Word, and parang minsan nararamdaman, parang ayoko na. Pero you want to continue on. Inonor ng Diyos yun. Kapag ikaw gusto mo sa Kanya, God is able to bless His people. Pero sa kabilang banda, hindi rin pababayaan ng Diyos ang mga nagpapaliwala sa Kanya. Saan tayo kabilang doon? Sabi dito, pagkatapos, verse number 7, ay ipinagtayo ni Solomon ng mataas na dato si Kemos na karumaldumal ng Moab sa bundok na nasa silangan ng Jerusalem at si Molek na kasuklam-suklam na mga anak ni Amon. Siya na mismo ang nagpatayo ng mga lugar na para sa mga Diyos-Diyosan. Kaya tama yung lagi sinasabi ni Pasirik, ang puso ng tao is a factory of idols. Pag hindi tayo pinago ng Diyos, marami tayong gustong maging Diyos. Diyosan sa buhay natin. Yun mismo ang ginawa ni Solomon. Hindi sa lang sa lumayo siya sa Diyos, siya mismo ang nanguna para sa pagsamba sa maling Diyos. At hindi tayo natatakot na magiging ganyan ang course natin. May delikado sa atin, mga kapatid. Kaibigan. Again, sabi nga natin, hindi lang sa atin, pero hanggang sa susunod na henerasyon. Sabi sa verse 8, Gayon ang ginawa niya para sa lahat ng kanyang mga asawang banyaga na nagsunog ng mga insenso at naghain sa kani, kanilang mga Diyos. Anong pagkakapareho ni Solomon kay Adam? Hindi ba yun mismo ang ginawa ni Adam? Sa kanya ibinigay ng Diyos ang utos na huwag kayong kakain ng bunga ng puno ng pagkaalam ng mabuti at masama. At sinabi niya to sa kanyang asawa sapagat wala pa naman si Eve nun eh. Pero later, nung tinutukso si Eve, bakit sinabi, pagkatapos tukso yun si Eve, ipinigay niya sa asawa niya, andun lang siya. Pero wala siyang ginawa. Hindi ba itong mismo ang ginawa ni Adan? Mas inuna niya ang kanyang asawa kaysa sa gusto ng Diyos. 
Si Solomon, mas inuna niya ang kanyang maraming mga asawa na wala ding pagkakilala sa Diyos, imbis na sundin niya ang Panginoon. Of course, okay, magagalit sa akin. So, pagkat sa mga may asawa, tama rin na pakinggan natin ang asawa natin paminsan-minsan. Tama? Umuho yung mga ladies, eh. Tama, diba? Of course, because kapag ang asawa, lalo na yung may pagkatakot sa Diyos, ay nagpapaalala, that's good to consider. Kung paano ang mga asawa dito ay nagiging blessing sa kanila mga asawa, just like my wife to me, many times, paalala, minsan sa Benhan, pagpunin natin to, okay, maganda, magkatawang. Pero ating emphasis, sino ba ang inuuna natin sa buhay natin? At sino ang gusto natin matuwa? Number one ba ang ating consideration, Panginoon? Kayo ang gusto kong unang mal- malugod. Wala na ang Diyos sa buhay natin. Huwag naman mangyari. What if, at hindi masama, hindi sinasabi mo na magbakasyon, but what if, napapansin mo, napapadalas, at palagi sabihin ng asawa mo, Han, okay lang, misan mga anak, punta na ba tayo sa church? Eh, marami pa tayong gagawin. Okay. Kung isang taong lang paninindigan, go. Basta ka masaya. Hindi ba dapat sa isang kristyano kagaya ni Joshua, mamili kayo kung saan kayo susunod. But as for me and my house, we will serve the Lord as much as life within us. Hanggat binibigyan tayo ng, ng Panginoon ng lakas, Lord, we will serve you. I want to serve you together with my family. That's why we pray for our children. That's why we pray for our household. O hindi na mahalaga yun. Kay Solomon, mas nauna ang gusto ng kanyang mga asawa at hindi ang gusto ng Diyos. Anong naramdaman ng Diyos? Sabi sa verse number 9, kaya ang Panginoon ay nagalit kay Solomon. Hindi lang basta tao ang nagalit, ang Panginoon ang nagalit. Sapagkat ang kanyang puso ay lumayo sa Panginoon. Imagine that. Hindi natin ito nararamdaman, pero the moment ang puso natin lumalayo na sa Diyos, hindi natutuwa ang Panginoon sa atin. Kaya nga sabi ko, delikado tayo kapag hindi natin nararamdaman yun, Lord, layo-layo ko na sa inyo. But we still continue on. We are treading dangerous paths. Napakadelikado ng hakbang natin. Ayaw ng Panginoon magpatuloy tayo. Sabi dyan, nagalit ang Panginoon sapagkat ang kanyang puso ay lumayo sa Panginoon sa Diyos ng Israel na nagpakita sa kanya ng dalawang ulit at siyang nagutos sa kanya tungkol sa mga bagay na ito na siya'y huwag sumunod sa ibang mga Diyos. Napakaraming pribilehyo ni Solomon. Galing siya sa binhi ng isang taong makadiyos. Sa panahon ni Solomon, ibinigay, ibinigay ng Diyos sa kanya ang lubhang karunungan na hindi pa naranasan marahil ng ibang mga tao. The wisest man during his time. At hindi lang yun. Ang dami pang binigay ng Diyos na hindi niya hiningi. Instead of being thankful, hindi niya naramdaman at hindi niya kilala kanyang sarili yung si Solomon. Kaya sa panahon ni Solomon, actually, pagkatapos niya, sa panahon niya sinabi, pero pagkatapos niya, nahati ang kaharian. Napakalaki ng epekto ng kanyang ginawa. Sabi doon, sa dami ng kanyang privileges, ngunit hindi niya iningatan ang iniutos ng Panginoon. Huwag niyo pong isipin, every time you do not listen to the Word of God, Every time you take God lightly, every time na parang baliwala lang ang Diyos, it's okay. Hindi po, it's never okay. Sabagat ang Diyos na nagagalit. And hindi naman kailangan tayo maging first of all concerned anong sasabihin ng iba. Ang unang-una nating concern, Lord, ano ba ang damdamin niyo sa bagay na ito? Do we even pray? Do we even ask God to examine our hearts? Kailangan, kailangan po natin niya, mga kapatid. Verse 11, Kaya't sinabi ng Panginoon kay Solomon, Yamang ito'y nagawa mo at hindi mo tinupad 
Notice, gano'ng ka-active ang Diyos. Hindi mo tinupad ang aking tipan, ang aking mga tuntunin na aking iniutos sa iyo, tiyak na aking gagawin, aagawin ang kaharian sa iyo, at aking ibibigay sa iyong lingkod. <laughs> ang Diyos pala ang pinaka-active sa lahat. Do not think we are in control of our lives. God is still in control. You can choose to love and follow this God. At masarap kapag ka gano'n. And you can choose to depart from Him. Unti-unti, nagsisimula sa puso yan. Hindi naman yan biglaan eh. Unti-unti. When you begin not to value God as, he sh- as we should, hindi mo na siya pinapahalagan. Wala ka ng paggalang sa Diyos at sa Kanyang mga salita. Hindi mo na siya gustong sunod. Unti-unting lumala yun until such time. There's no turning back for many. Nakatakot po mga kapatid. Salamat sapagkat hindi patapos ang Diyos sa atin. Pinapakita niya ang pwedeng mangyari at ayaw niya na mangyari ang paglayo ng tuluyan. Kaya yung mga nagsabing ayaw na nila sa Diyos, may pinagsimulan niyon. At hindi sila lumapit sa Panginoon para magsisi. At hindi nila hingi ang kalakasan ng Panginoon. Sana gawin tayo ng Panginoon na sensitive. Gano'ng kalagay yung ating puso? Again, in the Bible, when, it's, when it speaks of our hearts, hindi lang yung, yung physical heart na tumitibok, it's really the center of who we are. Ito yung buong pagkatao natin. And so, kaya nung sinabi you should love the Lord thy God with all your heart, soul, mind, and strength. Yung lahat, lahat tayo. Kasama yung ating isip, kasama yung ating puso, yung lahat ng meron tayo, the center of our being. Gano'ng kalagay ang ating puso? Napakalaga. That's why in Proverbs 23, verse 26, ang Diyos mismo nagubuto sa atin. My son, give me thine heart and let thine eyes observe my ways. Anak ko, ang puso mo ay sa akin, ang puso mo sa akin ay ibigay at magmasid ang iyong mga mata sa aking mga daan. Gusto ng Diyos yung puso natin dahil isa lang ang puso natin at intended lang ang puso natin na magmahal ng lubos sa isa. Para sa kanya yun. Ano mang pag-ibig na meron tayo, malayong pangalawa o pangatlo kung sa iba yan. Walang katapat at walang katulad ang para sa Diyos. At tingnan nyo ang sabi doon, nung sinabing magmasid ang iyong mga mata sa aking daan, gusto ng Panginoon, ang salitang magmasid, pwede rin natin gamitin yung salitang malugod. Ito daw yung kasiyahan natin. Makilalang Diyos at malaman ano yung gusto niya sa buhay natin at masunod siya. Is that still a, the joy of your life? O napalitan na nito ng ibang mga gusto sa buhay natin? Alam nyo, bago maging aksyon, nagsisimula mo na yan sa puso at sa isip. Yun yun eh. Kaya pinabalik tayo ng Diyos sa pinakamahalaga sa lahat at yun ay siya. At kung sino siya sa atin at sino tayo sa kanya. All other things will flow from that. Kung ito ang pinakamalaking problema ni Solomon, hindi niya binigay ang kanyang puso, ang kanyang buong pagkatao sa Diyos. At hindi niya hinanap ang Diyos ng may buong sigasig. He did not pursue God passionately enough. Ilan sa atin ang ganun? Pagdating sa mga paborito nating gawin, hindi, na, hindi ka nakailangan ulit-ulitin pa. Gagawin at gagawin mo, hahanapin mo yan. Pagdating sa Diyos, pinipilit pa tayo? O kailangan pa natin pilitin sa sarili natin? That shows where our hearts really are. Asa ba yung puso natin? Pag hindi natin hinanap ang Diyos at ang kanyang mga salita at ang mga bagay ng Diyos ng buong lakas at buong puso, magali tayong lumayo. Kung hindi nyo pa nalalaman yan, hindi nyo kilala ang inyong sarili. Kailangan tayong turuan ng Diyos. Don't be so naive, brethren. Huwag tayo masyadong wala lang, parang baliwala sa... No, pinapakita nga ng Diyos ang pinakamahalaga. And that's the reason why nangyari ito kay Solomon, binaliwala niya yung pinakamahalaga. 
ang mga sinabi ng Diyos. We are not immune to those things. Pinurso niya yung gusto niya. In fact, di ba pag binasa niya yung testimony ni Solomon in Ecclesiastes, lahat ng mga gusto niya ginawa niya, wala siyang we need hold sa sarili niya. But that's the problem. Sabi ni Paul, hindi lahat ng bagay na sa tingin ng iba tama, eh dapat gawin. Hindi ko mo ginagawa ng iba, gagawin mo rin. You must ask, Lord, what do you want me to do? Have you ever asked that question? Seriously. That shows a desire and a heart for God. Kung yung 1 Kings 11 ay nagpapasimula sa King James ng but, ngunit, this is in contrast to chapter 10. Sa chapter 10 of 1 Kings, lahat ng privilege binigay sa kanyang Diyos, pinagigin. At marami sa atin, patuloy nagbabaliwala. The mere fact na bubuhay tayo at nagtitipon tayo ngayon is already a great blessing from the Lord. Pwede hindi tayo nag the mere fact na binibigyan tayo ng Diyos ng karunungan, ng pangunawa, ng pakikinig, that's already a great blessing from the Lord. And for us to gather together to worship this great God and to feast in His Word, that's a blessing sapagat marami nag-depart na. But do you consider that, those things, as great blessings and privileges for God? In other words, si Solomon mas minahal niya yung mga regalo ng Diyos kaysa sa Diyos mismo. He loved the gifts more than the giver. And how many of us can be like that? Blessing sa una, dahil nagagamit natin yung kaloob ng Diyos, pero hindi natin namamalayan yung ating isip at puso, mas yun ang gusto natin. Imbis na sa Diyos na nagbigay. Imbis na yung binigay niya sa atin to be a tool para sa ating kasiyahan, yun ang pinakamahalaga. We are all in danger of that. Kung hindi natin makikita ang kaibahan. Yun po ang isa sa pinakamalaking problema natin bilang mga tao. Especially now in our age. I think nangyari to kay Solomon sapagat in different forms, marami ring mga bagay na naglayo sa kanya sa Diyos. Pero sa atin, much more. Diba? Napakarami nating distractions sa panahon natin. Tama? <laughs> Of course! It can be a blessing dahil bumilis ang technology, marami tayong madaling malaman, isang Google mo lang, you can know so many facts. But again, double-edged sword yan. It can also be a curse dahil sa sobrang kaabalahan ng tao, yung pinakamahalaga ang nawala at yun pa ang Diyos. Whether knowingly or unknowingly. Alaman natin to o hindi. Sinasadyaman natin o hindi. Nangyayari ito again and again and again. That's why we must be reminded of this. Naalala ko to nung, as I was thinking and praying for this message, yung awitin na come down found. Anong sabi sa awitin ito? O oh, to grace how great a debtor daily I'm constrained to be. May isip ng umawit, napakalaki ng utang na loob ko sa Diyos, ang biyaya niya araw-araw, dahil kung hindi, wala na ako. And how many of us have forgotten the grace of God? Let thy goodness like a fetter bind my wandering heart to thee. Lord, sa kabutihan niyo, sana wag niyo hayaan yung puso ko kung saan-saan gumala kung saan-saan kumahalan. Yun ang puso natin. Kung tayo bibigyan ng free course ng Diyos, mas gugustoy natin nasa ibang lugar, may ibang ginagawa, and to do so many other things, but not to be with God. Na-realize mo ba yun? Kaya nga nung na-realize na to, sabi niya, prone to wonder, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Kahit mahal ko kayo, Panginoon, pero I'm still prone to depart and to leave. Yun ang kahinaan natin. And so his prayer, Here's my heart, O take and seal it, seal it for the courts above. Ito po puso ko, Panginoon. Madalas mawala, madalas lumihis, pero kunin niyo, Panginoon, sa inyo, sa inyo. At yun lang pwede mong balikan. Especially during these past few days. Tabang ginagang malinaw ng Diyos ito, Lord, 
Lalo ko nararamdaman yung kahinaan, pero kayo ang makapangyarihan sa lahat. Lord, in my weakness, help me. Mas mahalaga yun. Mas gusto ng Panginoon, aminin natin kung tayo malayo sa Kanya. Huwag natin baling wala yun. And then, let's ask God to meet us once again. Kilala niyo yung Bible character na si Gomer sa Old Testament? Sa panahon natin yung Gomer, paglalaki. Pero in the Old Testament, ang pangalan Gomer was a woman's name. At hindi maganda ang karakteristik nito si Gomer. In fact, in the book of Hosea, inutusan ng Diyos si Hosea para pakasalan si Gomer. Yung turn natin, mababa, makalapating mababa ang lipad. Nangangahulugan, hindi siya matapat. Paiba-iba siya ng partner. He was a harlot. Bakit? Para ipakita ng Diyos, parang ako, ganyan ako sa bansang Israel. Anong sabi sa Hosea chapter 3, verse number 2? Nang unang nagsalita ang Panginoon sa pamamagitan ni Hosea, sinabi ng Panginoon kay Hosea, humayo ka, mag-asawa ka ng isang bayarang babae at magkaroon ka ng mga anak sa bayarang babae. Sapagat ang lupain ay gumagawa ng malaking kahalayan dahil sa pagtalikod nila sa Panginoon. Remember, the standard of right is God. May mga tao, hindi nila makita yung kaya pag sinabi nila, ba't ginawa ng Diyos yun? Eh, siya ang Diyos eh. Pag sinabi ng Diyos, ito ang gawin mo, ito ang gawin. At sinunod ni Hosea ang Diyos. We could imagine how difficult it was for Hosea. Pero walang sinabi dong struggle. Sumunod siya sa Panginoon. Para ilarawan ng Diyos, ako, minamahal ko kayo kahit hindi kayo tapat sa akin. At nagkaroon sila ng tatlong anak at doon pinakita ng Diyos kahit na ginap, pinapakita niya to hindi nagbabago yung kanyang damdamin nagagalit siya sa kanyang bayan at tumatalikod ang unang anak niya nila ay isang lalaking pinangalan ng Jezreel nang ibig sabihin God will sow or scatter ikakalat sila ng Panginoon pangalawa isang babaeng anak Loruhama Ang ibig sabihin, no mercy. Hindi ko na kayo kaakawaan. At may karapatan ng Diyos. Sabagat sila nagkakasala pa ulit, ulit, ulit. At ang pangatlo ay isang lalaking anak, Luwami. Not my people. Hindi ko na kayo bayan. Kaya sabi sa Hosea 1.9, At sinabi ng Panginoon, tawagin mo ang kanyang pangalan na Luwami sapagkat kayo'y hindi ko bayan at kayo'y hin- ako'y hindi ninyo Diyos. God has every right para sila ay tagyan na talikuran. At ganun ni sa atin, walang pinagkaiba. Sa paulit-ulit nating paglayo sa Diyos, sa paulit-ulit nating pagpapalit ng maraming bagay, imbis na sa Diyos, Madali tayong tapo ng Diyos at walang mawawala sa Kanya. Pero alam niyo, salamat, hindi doon nagtapos ang kwento. Sapagkat sabi ng Diyos sa verse number 10 of Hosea 1, Gayun may, pag narinig niyo na yan, <laughs> gayun may, may kakaiba. Gayun may, ang bilang ng mga anak ng Israel ay magiging parang buhangin sa dagat na hindi masusukat o mabibilang man. Tuto pa rin ang Diyos yung pangako niya kay Abraham. Dadami pa rin ang bayan niya. Kahit hindi sila karapat-dapat. Sabi nga ng Diyos, hindi ko kayo pinila dahil kayo pinakamarami o pinakamalakas. Kakaunti nga kayo. At sana makita natin, wala anumang dahilan para piliin tayo ng Diyos. Pwede kagaya ng karamihan, wala tayong pakialam sa Diyos. Pwede kagaya ng karamihan, tuloy-tuloy na tayo sa ating pagkapamak. Pero, naawa ang Diyos. Sabi dito, at sa, at sa dakong sinabi sa kanila, kayo hindi aking bayan ay sasabihin sa kanila kayo'y mga anak ng Diyos na buhay. Kahit dumating yung panahon, maraming magsabi, hindi na yan ang bayan ng Diyos. Pero sabi ng Panginoon, sa akin pa rin kayo. Makita niyo yung katapatan ng Diyos. Hindi nakasalalay sa atin yung kabutihan at awa at kagandahang loob ng Diyos sa kanya nakasalala yun. Salamat. Di ba? Bakit? Kasi kung tayo, pabago-bago tayo eh. Pero ang Diyos, patapat. In fact, sa gitna ng ating karamihan ng kasalanan, pinatala pa rin ng Diyos yung kanyang anak. At hindi niya hinintay na magbago ang buhay natin at maging tapatay sa kanya. 
pinadala niya ang kanyang anak kahit tayo ay lumalayo sa kanya at nagkakasala. Siya lang ang ating pag-ahasa mga kapatid. Alam niyo, that's a great hope. Bakit? Sa mga ibinabalik tayo ng Diyos, kung gaano kalaki ang ating offense o kasalanan sa Diyos na ito, ganun din kalaki at higit pa ang kanyang awa at biyaya. Kaya hindi matatapos yun. For last passage sa Romans chapter 9 sa Mario Toto. Romans chapter 9. Ano po binabanggit doon? Romans chapter 9 verses 22 hanggang 26. Itong binabanggit eh. Related na related sa atin, di ba? Ano nga kung ang, kung sa pagnanais ng Diyos na ipakita ang kanyang poot at ipakilala ang kanyang kapangyarihan ay nagtitiis na may pagtsatsaga sa mga kinapopootan niya na inihanda para sa pagkawasa. Imbis na tuluyan ng sirain ng Diyos, ang lahat ng mga tao, pero pinili niyang maging mapagpasensya. Pinili niyang maawa. At ang sabi doon, bakit? Upang maipakilala niya ang kayamanan ng kanyang kalwalatian sa mga kinaaawaan. Doon yung nakikita yung lalong napakalaking contrast. Yung hindi ka dapat dapat pero pinagpakita ng napakalaking awa at biyaya. Pag hindi ka naman ang angha, bato na ang puso mo. Yun yung kinanta natin kanina. Nasukdulang biyaya dahil sukdulan ng ating kasalanan. At ang sabi, upang maipakilala niya ang kayamanan ng kanyang kalwalatian sa mga kinaawaan na kanyang inihanda ng una pa para sa kalwalatian, maging sa atin na mga tinawag, hindi lamang mula sa Hudyo, kundi mula rin sa mga hentil. Salamat sa Diyos. Hanggang sa panahon natin, umaabot ang kanyang piyaya, ang kanyang awa, masaganang masagana, kumalayo ba tayo? Kaya ang sabi doon, Gaya naman ang sinasabi niya sa Hoseas, tatawagin kong aking bayan ang hindi ko dating bayan at minamahal ang hindi dating minamahal. Kinwag pa yung passage na binasa natin from, Isaac, from Hosea dito sa Romans. Dahil yun mismo ang malaking pagpapakita ng Diyos ng kanyang pag-ibig. Kahit di natin siya minamahal ng dapat. Kaya ang sabi, at mangyayari, na sa lugar na kung saan sila sa kanila, kayo hindi ko bayan doon sila tatawagin mga anak ng Diyos na buhay. Okay ba yan, mga kapatid? Ano ang magiging bunso nito sa atin? Para makita at makilala natin ang kadakilaan ng Diyos na ito at makita natin ang kabaliktaran, yung ating kapalaluan at ating paglayo at hindi pagbibigay ng nararapat sa Kanya, Wow, should cause us to be so amazed. Yung ating pagkamangha, yung ating pasasalamat at pagpupuri na hindi pwede, Panginoon. Pwede hindi nyo pinili, pero salamat, Panginoon. Hindi mauubos ang ating pasasalamat at pagpupuri sa Diyos na ito. Ito ba ay magdudulot ng pagbabago sa buhay natin? Yes, hopefully. Kapag ang Diyos ang nagpaunawa, imposible magpatuloy tayo sa ating paglayo at pagmamahal sa iba't ibang mga bagay at mga ibang Diyos-Diyosan, we will repent and cry to God, Lord, forgive me. Patawarin niyo po ako. Pinunukong sarili ko ng maraming bagay maliban sa inyo. Patawarin niyo ko, Panginoon. Mas nag enjoy ako sa maraming bagay pero hindi sa inyo. Yung pagdandaan damdamin mo ngayon. Kung yun ang inihingi mo sa Panginoon, nalulugod ng Diyos kapag ang isang tao wag ang damdamin. At tandaan niya tayo kapag pwede. Sino ka man, ano man ang iyong pinagdadaanan, kaya kang katapuin ng Diyos. Sana, naging panalangin natin, Lord, tulungan niya po ako. I want you more than anything or anyone else. Let us pray.